Festa de Natal convida My Fest Online. Apoio Cidade de São Paulo. Apresentação, Andréa Souza. Contação de histórias. Festa de Natal convida My Fest Online. O conto que eu vou contar é uma tradição oral mexicana. Natal é a festa maior, é a história maior da cristandade. Então, a lenda é... A lenda da concha. Houve um tempo que já se faz muito, muito distante, em um pequeno vilarejo no México. Uma seca abateu-se sobre o vilarejo. Não chovia há tanto tempo. As águas haviam se evaporado dos rios. As árvores secas, sem nenhuma folha. A grama parecia torrões. Os animais morriam de sede. E, por consequência, as pessoas estavam muito doentes. Naquele vilarejo havia uma menina que a sua mãe estava quase morrendo de tanta falta de sede, totalmente desidratada. Aquela menininha pensou, se eu conseguisse um pouquinho de água que fosse para minha mãe, certamente ela ficaria boa. E assim pensando, a menina decidiu, pegou uma concha, uma concha de lata e saiu à procura de água. Atravessou o vale, atravessou montanhas, até que finalmente encontrou um veio muito fino de água que escorria de uma encosta da montanha. E aquela menina, pacientemente segurando a concha, pingo por pingo, o precioso líquido escorria e, aos poucos, encheu a concha de lata. A menina, muito feliz, desceu aquela montanha com muito cuidado, não queria perder uma gota sequer daquela água. Desceu com muito cuidado, atravessou o vale, e, quando já chegava à sua casa, ela observou um cachorrinho. Um cachorrinho muito magro, encolhido, orelhinhas encolhidas, morrendo, de sede. O cachorrinho mal respirava. A menininha pensou, se eu der um pouquinho dessa água, não vai fazer falta para minha mãe. A menininha, então, verteu um pouco da concha em sua mão, levou a mão até a boquinha do cachorro e o cachorro lambeu aquela pouca água. De imediato, aquele cachorrinho vivenciou, se fortaleceu, vivificou as orelhinhas em pé e latiu como se estivesse agradecendo aquela menina. E a menina não percebeu. A concha, até então de lata, havia se transformado numa concha de prata. E a água estava no mesmo volume como quando ela havia enchido. Ela prosseguiu, então, até a sua casa... E a velha ajudadora veio com muito esforço abrir a porta e a mãe lá do quarto disse, minha filha, dá um pouquinho da água para a nossa ajudadora. Certamente ela precisa muito mais dessa água do que eu. Ela tem nos servido tanto. A menina então levou a concha à boca da velha ajudadora e a ajudadora bebeu. E naquele instante a menina não percebeu. Mas a concha de prata havia se transformado, naquele momento, em uma concha de ouro e água, no mesmo nível de quando ela havia enchido lá na fonte, na montanha. Então, ela levou a concha até a sua mãe, a sua mãe pegou a concha, começou a beber, beber, beber. Quando estava por acabar, ela disse, minha filha, você merece. Toma um pouco da água. A menininha pegou, porque a menininha estava também desidratada de tanta, tanta falta de água. 
quando ia levar o que restava de água da concha de ouro, ouviu bater a porta. A ajudadora, então, foi até a porta e, com muita força e esforço, abriu a porta e estava lá na calçada daquela casa. Um velhinho, encurvado, trêmulo, pouca voz e clamava. Dá-me um pouco de água. Aquela menina, então, ao invés de beber a porção que lhe era devida, deu a concha para aquele velhinho. E ela não percebeu. Naquela hora, a concha de ouro havia se transformado numa concha de diamantes. E a água, então, no nível na borda da concha. O idoso pegou aquela concha, pegou a concha, e levando a boca, não levou a concha à boca, levantou a concha o mais que ele pôde e afastou-se um pouco da calçada da menina. Chegando à frente da casa, aquele idoso jogou aquele precioso líquido no chão e a menina, mas como? Só que aquela água, ao cair na terra, Aquela água se transformou numa fonte, pródiga fonte, que correu para o rio, o rio tinha água, que regou a terra, as árvores, flores, folhas, sombra e água fresca. As pessoas tinham água para beber, não havia mais doença, havia chegado o tempo de bonança. E esta é a lenda da concha. Mas o que tem essa história a ver com o Natal? Existe na história de Natal uma referência a três reis magos, que, na realidade, eles eram três astrônomos, três pesquisadores, três seguidores de sinais. E, por conta de uma estrela, por conta de uma estrela que eles seguiam, a estrela o levou a um local. A estrela levara os três a um local, onde naquele local, lá nas colinas de Belém, antes havia acontecido uma milícia de anjos celestiais com a boa nova do nascimento de um rei. E aquelas três conchas da lenda, prata, ouro e diamante, aqueles reis magos que caíram, sim, se renderam aos pés do menino Jesus, a na manjedoura, aquelas três conchas significam os presentes ouro, incenso e mirra. E o que significa ouro, incenso e mirra no ato dos reis magos? O ouro, porque aquele menino nascido era príncipe, é rei, e aos reis se oferecem ouro. Aquele menino recebeu incenso, porque incenso se oferece aos deuses, e aquele menino era, é Deus. A mirra, o perfume, perfume, presente para homem e mulher. Aquele menino nasceu humano. E assim, a festa de Natal, com toda a alegria, com toda a convivência criativa que uma festa significa, a festa de Natal convida My Fest Online. Festa de Natal convida My Fest Online. Apoio Cidade de São Paulo. Apresentação, Andréa Souza. Contação de histórias. A importante educadora, contadora de histórias, Andréa Souza. Apresentação neste nosso evento. Muito obrigado.